ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எரால் தொக்கு அதுக்கப்புறம் மயில மீன் வறுவல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மட்டும் என்னோடய சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்சோ நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட் லெட்ஸ் கோ அண்ட் சீ த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு கிராம் பிரான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது டிவைன் பண்ணது க்ளீன் பண்ணது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐல மீன் இருக்குது அஞ்சு ஐல மீன் இதை மேக்கரல்னு சொல்லுவாங்க பாங்கடான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எறா தொக்கு அப்புறம் ஐல மீன் ஃப்ரை இது ரெண்டும் பண்ண போகிறோம் ஸோ முந்நூறு கிராம் ப்ரான்னு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்குனது அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொடியாக நறுக்கின தக்காளி மூணு தக்காளி ஸோ இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ஸ் எறா தொக்குக்கு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் செய்யும் போது போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஐல மீன் ஃப்ரைக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாலா ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு மிளகாத்தூள் காரம் அதிகமாக வேணால் காரம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நான் போடுற குவான்டிட்டிக்கு டபுள் த குவான்டிட்டி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோங்க கொஞ்சம் கூடவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஆயிலில் கொஞ்சம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஸோ மிளகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுடலாம் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மசாலா வந்துட்டு அந்த மீனில் ஸ்டிக் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டாக இருந்தால் ஓகே ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிட வேண்டாம் ஏன்னா ஐல மீனுக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு இந்த காரெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்து வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உப்பு காரம் வரைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த மீனில் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் பட் நான் ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுவேன் ஸோ இதேமாரி நீங்கள் மசாலாவை நல்லா கோட் பண்ணணும் நல்லா ரெண்டு சைடும் உள்ளெல்லாம் நல்லா கோட் பண்ணிங்கன்னா தான் அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் உப்பு இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அதில் இறங்குறது கஷ்டம் உப்பு காரம் இந்த ஃபிஷ்ஷில் ஸோ நிறைய பேர் அதை டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணுவாங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணுறவங்களும் கொஞ்சம் மசாலா கூட தடவணும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்து நல்லா ஃபுல்லாக அதை கோட் பண்ணால் ஏன்னா மசாலா கொஞ்சம் அதில் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது போக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கூட தடவைக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ண நினைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ மசாலாலாம் தடவை வச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபிஷ்லேயும் மசாலா தடவிட்டேன் ஸோ அது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் மேரினேஷன் நல்லா ஊறணும் மசாலாலாம் அப்படியே வச்சுருலாம் எடுத்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அது எறா தொக்குக்கு கேமரா இஷ்யூவால் என்னால் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ண முடியல ஸோ என்ன பண்ணேன்னா எண்ணெய் எடுத்துட்டேன் எண்ணெயில் அப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கியிருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் கிரேவி நிறைய வேணுங்கிறவங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு ஸோ அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி பொடியாக நடிக்க வச்சு தக்காளி மூணு தக்காளி இது இதை சேர்த்துட்டு அப்புறம் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ சீக்கிரம் நல்லா வதங்கும் உப்பு சேர்க்குறேன் நான் உப்பு சேர்த்துனா தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடும் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு இல்லை சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தக்காளி மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்குவாங்க 
இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி குவான்டிட்டி கூட வேணும்னா வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நல்ல மேஷ் ஆகிருக்கு இப்போ ப்ரான்ஸ் க்ளீன் பண்ண வச்ச ப்ரான்ஸை சேர்த்துக்கிறேன் ப்ரான்ஸை சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா ப்ரான்ஸில் தண்ணிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இறங்கும் அதெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகணும் ப்ரான்ஸ் நல்லா வெந்துடும் ப்ரான்ஸ் எனிவே டென் மினிட்ஸில் வெந்துடும் ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்காது வதக்கும்போதே ஆல்மோஸ்ட்டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் டு எயிட்டி பர்சன்ட் வெந்துடும் பார்த்திங்கனா அதில் உள்ள ஹோட்டல்லாம் வெளியில் வருது ப்ரான்ஸில் உள்ளது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரம் கூட வேணுங்க கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸ்பைஸியாக வேணுங்கிறவங்க தொக்கு எப்பயுமே கொஞ்சம் டேங்கியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் காரெல்லாம் நல்லா போய் இறங்கியிருக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கு தக்காளி எல்லாம் தொக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் ப்ளஸ் கொஞ்சம் மூடி வச்சும் வேக வச்சிடலாம் ப்ரான்னு கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க கூடவே தொக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் தண்ணி கூடவே சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திக்க வேணுங்கிறவங்க தண்ணி எவாப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மூடிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ தொடர்ந்து ஒரு தடவை கிளறி விட்டுடுறேன் அடிக்கடி பிடிக்காமல் இருக்கேன் ஸோ கிளறி விட்டுட்டு திருப்பியும் மூடி வச்சிடுறேன் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ப்ரான் நல்லா வெந்துடும் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரான் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நான் தண்ணி கொஞ்சம் எவாப்ரேட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் திக்காக தான் எனக்கு தொக்கு வைக்க வேணும் அதனால் நான் திக்காக பண்ணுறேன் இதே நீங்கள் உங்களுக்கு இப்படியே வேணும்னா சாதத்துக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் வாட்ரேவே எடுத்துக்கலாம் ப்ரான் வெந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா திக்காக இருக்குது இப்போது மசாலா நல்லா ப்ளெண்டாக இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் இறக்குறதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்து கொஞ்சம் கிண்டி விட்டோம்னா ஓகே ஸோ ப்ரான்ஸ் தொக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஸோ இது சாதத்துக்கு சுட சுட சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இல்லைனா இட்லி கூட தொட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டேங்கியாக இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் ஆயில் மீன் வறுக்க போகிறோம் தவாவில் என்ன சேர்த்துட்டேன் ஃபிஷ் எடுத்து ஊற்ற வேண்டியதான் இது பொறுமையாக வேகும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா ஓகே தீயாது எண்ணெய் வேணால் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் மீன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதால எண்ணெய் அடிஷனாக சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுடலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் வேகிறதுக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஐல ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஸோ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் சுட சுட சாதம் யாராவது தொக்கு ரசத்துக்கு கூட தொட்டுக்கலாம் தொக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ப்ரானும் ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா ஜூஸியாக வந்துருக்கு ஸோ இக்கன் ஆசோ ட்ரை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிக்கும் பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தொக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரசம் ரசத்துக்கு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரை 
ஸோ ஃபிஷ் நல்லா வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக நல்லா வந்துருச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்